പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ പലർക്കും താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഷാവോലിൻ പരിശീലനം ചൈനീസ് കുംഫു സിനിമകൾ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ആളുകൾ അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും ഷാവോലിൻ സന്യാസിമാർ പരിശീലനം നടത്തുന്നു എഴുപത് ശതമാനം കാലുകൾ കൊണ്ടുള്ള പരിശീലനവും മുപ്പത് ശതമാനം മുഷ്ടി പരിശീലനവും അടങ്ങുന്നതാണ് സാധാരണ പരിശീലനം കുട്ടികൾക്കുള്ള ആയോധനകാല പരിശീലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് അസാധ്യം എന്ന് തോന്നുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പലതും ഷാവോലിൻ സന്യാസിമാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഷാവോലിൻ സന്യാസിമാർ കഠിന പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നു ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ ഇതിനകം തന്നെ അതിശയകരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ കുട്ടിക്ക് ശരീരത്തിലെ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ഒരിക്കലും ഈ രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇവർ തന്റെ ശരീരത്തെ വൃക്ഷത്തടികളിലും തൂണുകളിലും ചുറ്റുന്നു കുറച്ചു നേരം അതേപടി തന്നെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു പക്ഷെ അവർ വീഴുന്നില്ല പീഡനം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യായാമ മുറകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഭാവിയിൽ കഠിന കഷ്ടപ്പാടുകളെ അതിജീവിക്കാൻ ഇവരെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഓരോ സന്യാസിയും അവരുടെ ശരീരത്തിലെ അപകട സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങളായി പരിശീലനം നടത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ വ്യായാമ വേളയിൽ അവർ കട്ടിയുള്ള വടിക്ക് നേരെ തൊണ്ടയിലടിക്കുന്നു മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൊണ്ട കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും ഒപ്പം വേദന അവഗണിക്കാനും കഴുത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്താനും പഠിക്കാൻ സന്യാസിക്ക് പത്ത് വർഷമെടുത്തു സന്യാസിമാരിൽ ഒരാൾക്ക് തൊണ്ട കൊണ്ട് വടി പോലും തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഷാവോലിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വ്യായാമ മുറകൾ അനുകരിക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് ഇത് ആയോധന കലയിൽ മാത്രമല്ല ധ്യാനത്തിനും ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും മനസ്സ് വൃത്തിയാക്കാനും ധ്യാനം സഹായിക്കുന്നു ഒരു ഷാവോലിൻ സന്യാസിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭ്യാസ മുറയാണിത് കഴുത്തിന് ചുറ്റും കയർ വരിഞ്ഞ് അത് ഒരു മീറ്റർ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ മുകളിലോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അപ്രകാരം ഇരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു ഷാവോലിൻ സന്യാസിമാരിൽ ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ വർഷങ്ങളോളം അവർ പേശികൾ മുഷ്ടി കഴുത്ത് എന്നിവ മാത്രമല്ല വിരലുകളും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കൈകൾ രണ്ട് ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾക്കിടയിലിട്ട് കൈകൾ ദൃഢമാക്കുന്നു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വിരലുകൾ ദൃഢമാകുന്നു ഇതിനെല്ലാം എത്ര ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ആവശ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാകും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിരലുകൾ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റുകളിലും കല്ലുകളിലുമൊക്കെ വളരെ അനായാസം അടയാളങ്ങൾ വരുത്താനും ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങുന്നതിനും ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു കൂടാതെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് മരത്തിൽ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇന്ന് പലർക്കും പടികൾ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും എക്സ്കലേറ്ററുകളും എലിവേറ്ററുകളും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഷാവോലിൻ സന്യാസിമാർ തന്റെ മണ്ഡപത്തിലെ പടികൾ പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവർ പടികൾ കയറുന്നതിന് മുണ്ട് വ്യത്യാസം ഇതത്ര എളുപ്പമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇതും കൂടി ഒന്ന് കാണൂ അവരുടെ ബാലൻസ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കാൽമുട്ടുകളും കൈമുട്ടുകളും കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ അവർ നടന്നു പോകുന്നു എത്ര രസകരമായ കാഴ്ച അല്ലെ ഒരിക്കലും ഇത്ര വ്യായാമ മുറകൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത് ഷാവോലുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മാർഷൽ ആർട്ടുകളാണ് കൈകൾ മുഷ്ടി കൈപ്പത്തി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഭ്രാന്തമായ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണിത് ഈ സാങ്കേതികയെ അയൺ പാം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഷാവോലിൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ എഴുപത്തിരണ്ട് കലകളിൽ ഒന്നാണിത് ഇവയിൽ ചില അഭ്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് മങ്കി പില്ലർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യയാണിത് ഇതിൽ രണ്ട് തൂണിൽ ശരീരം ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇരു കൈകളിലോ തലയിലോ തോളിലോ ബക്കറ്റുകൾ പിടിച്ച് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക ഓയിൽ ലാമ്പുകൾ പോലുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കളും ചിലപ്പോൾ പാത്രങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ വ്യായാമം ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നടത്തുന്നു ശരീരം മുഴുവൻ നിശ്ചലമായി വസ്തു വീഴാതെ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം അതേപടി നിൽക്കാൻ ചില ഷാവോലിനുകൾക്ക് കഴിയുന്നു എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെ പോലെ തന്നെ കഠിനമായ മുറകൾക്ക് ശേഷം ഷാവോലികൾക്കും ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട് 
ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ ഷാവേൽ മാസ്റ്റർ പദവി ലഭിക്കുന്നതാണ് മങ്കി സ്റ്റൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബോഡി ബാലൻസും സ്ട്രെങ്ത്തും ആവശ്യമാണ് പരീക്ഷയിൽ തോറ്റാൽ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുകൂടാതെ മതപരമായ ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നേടുന്ന ഷാവോലിൻ മാസ്റ്റർ പദവി നമുക്ക് കുൻഫു മാസ്റ്ററുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം 